I'm applying for 500 jobs daily, but still no calls. Why? You all are not interested in companies like any end openings. No, all are not interested. But that's not 100% true. But you know, you know, you know, you know, eight brutal mistakes you all are doing. You know, 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 So, in the eight points, you know, 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 இது வந்து இங்கே நிறைய பேர்த்துக்கு சேலஞ்சஸாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸை தாண்டி நிறைய ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்கு கூட நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் படித்து முடிக்கிறீங்க பட் ஆனால் ப்ராப்பராக கால்ஸ் வர மாட்டேங்குது எதனால் வர மாட்டேங்குது அப்படின்றது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியல தெரிஞ்சாலும் ஒரு சில ரீசன்ஸ் தான் தெரியுது பட் ஒன்றும் டீட்டெயிலான விஷயம் என்ன தான் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரிகளுக்கு போயிட்டுருக்கு அப்படின்றது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதில் வந்து நான் வந்து ஏஐ வீக்லி அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் சாயந்தரம் செவன் தேர்ட்டிக்கு நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் தெரிய வந்திருக்கும் தெரிலனாலும் இந்த எபிசோடை பாருங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களே டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த வீடியோவில் பேசுகிறேன் யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு கால்ஸ் வரலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்னென்னலாம் ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு வந்து நான் பேச போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்கேஸ் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுடைய கோலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசுறது டீச் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கூட புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் டீகோட் பண்ணி பேசுவேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி புரிஞ்சிருக்கா காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கா இல்லை எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சான்றது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லிட்டு போயிருங்க அதே மாதிரி யாரெல்லாம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஏஐ மேல பயங்கரமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அது தமிழ்ல சிம்பிளிஃபைடா கத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் எப்பயுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு கண்டென்ஸ் நான் வந்து பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் நிறைய கோர்ஸும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் போட்டுட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ லேட்டஸ்டாக கூட நம்ம வந்து டேட்டா சயின்ஸ் வித் மிஷன் அண்ணி கோர்ஸ் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு டுவெண்ட்டி அவர்ஸ் கிட்ட நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேன் ஐ ஹோப் யூர் ஸ்டடிங் ஆல் திஸ் பர்டிகுலர் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ எனிவே ஸோ இந்த எபிசோட வந்து நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே எயிட் ப்ரூட்டல் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் டு பை கரண்ட் ஃப்ரெஷர்ஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அக்டோபரில் நவம்பரில் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்திருக்கும் பட் இந்த வீடியோ நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தாண்டி இனி அடுத்து வரக்கூடிய எல்லா ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கும் இதே சேலஞ்சஸ் தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸில் நல்லா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுங்கள் எதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் பட் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நிறைய சேலஞ்சஸ்லாம் இப்போ மார்க்கெட் என்ன போயிட்டு இருக்குன்றது நான் வந்து ப்ரூட்டெலாம் பேச போகிறேன் ஃபுல்லாக கவனிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓவர் சப்ளை ஆஃப் கிராஜுவேட்ஸ் டூ மெனி கிராஜுவேட்ஸ் என்டர் இந்த ஜாப் மார்க்கெட் இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிஃபோர் டூ தௌசண்ட்லாம் ஒரு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ்லாம் கொஞ்சம் பேர் தான் படிப்பாங்க எல்லாருமே எல்லாம் படிக்க முடியாது காசு இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்லேயும் வந்து யாருமே நிறைய பேர் போகிறதுக்கு விருப்பமும் படலை எல்லாம் காட்டில் தோப்புலன்னு சொல்லிட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ எல்லாருமே காலங்களில் மாதிரி எல்லாருமே ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கிராஜுவேட் இருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த கிராஜுவேஷன்ஸ் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி இயர் அதிகமாகுது காலேஜஸும் அதிகமாகுது யார் வேணால் ஈஸியாக பணம் கொடுத்தா படிச்சிடலாம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்பஸ்குள்ளேயே வந்து அந்த பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் மாதிரி கம்யூனிகேஷன்லாம் பண்ணி உள்ளே போகிறீங்க ஸோ அது மாதிரி யார் வேணால் இன்னைக்கு ஈஸியாக வந்து ஒரு கிராஜுவேட் ஆகி முடிச்சுக்கலாம் யார் வேணால் ஈஸியாக ஸ்கூல் படித்து முடிச்சிடலாம் யார் வேணால் ஈஸியாக காலேஜில் ஒரு டிகிரி வாங்கி கையில் வச்சுக்கலாம் தவறால் இங்கே உண்மையாகவே டேலண்டட் ரிசோர்ஸ் யார் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே சேலஞ்சிங்காக இருக்குது அந்த உண்மையை வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம தான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் ஓவர் சப்ளை ஆஃப் கிராஜுவேட் இருக்கிறதுனால அதுவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் அதனால் நீங்கள் படிக்கிற எல்லாத்துக்கு மேலே வேலை கிடைக்காது படிக்கிற காலேஜ் போகிறதுக்குடைய மெயின் கோல் என்னென்னா உங்களுக்க
செகண்ட் கிராஜுவேட் வர்சஸ் இன்ஜினியர் ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் ஹேவிங் எ டிகிரி அண்ட் பீங் எ ஸ்கில்ட் இன்ஜினியர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் சும்மா கிராஜுவேட் டிகிரி வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கு உண்மையாகவே ஒரு ரியல் இன்ஜினியராக இருக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அது நம்மளோட நண்பன் படத்தில் அழகாக விஜயும் நம்மளுடைய உணர்த்தர் அந்த கம்பெனியனாக இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பேசியிருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ வாட் இஸ் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அழகாக வந்து அவர் இன்ஜின் கேட்கும் போது அவர் புரிஞ்சு பேசுவார் விஜய் இன்னொருத்தர் வந்து அவர் புக்கில் இருக்கிறது பேசுவார் இதுதான் ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் அதே மாதிரி இன்னொரு படத்தில் கூட சித்தார்த்தெல்லாம் சத்யராஜெல்லாம் வந்து இது அந்த படம் பேர் மறந்து த்ரீ பிஹெச்கே நினைக்கிறேன் அதில் கூட ஒரு கான்செப்டை வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வந்து கேட்பார் ஏன்பா இந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவாங்க புக்கில் படிச்சதுக்கு அப்படியே மனப்பண்ண பண்ணி பேசுவார் புக்கில் படிச்சதுக்குள்ள விட்டுருங்க என்ன என்ன ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லேபன் டேர்ம்ஸ் சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அது சொல்ல தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் படிக்கணும் ஆக்சுவலாக இப்போ ரியலாக ஒரு கிராஜுவேட்டுக்கும் ஒரு உண்மையான ஒரு இன்ஜினியருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சித்தார்த்த வந்து என்ன பண்ணப்பாருன்னா அவருக்கு பிடிச்ச மெக்கானிக்கல் டொமைல் எடுத்து படிச்சு புரிஞ்சு படிச்சு பெரிய பெரிய லெவலுக்கு ஆக்சுவலாக எடுத்து போவார் முப்பத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து படிக்கிறது ஐடிக்குள்ளே வரணும்னா உண்மையாகவே உங்களுக்கு ஐடி பிடிக்குது உள்ளர் வந்து ஹை சேலரி இருக்குன்றத தாண்டி கண்டிப்பாக சேலரி இருக்கும் தான் பட் மனஸ் திருப்தி வேணும் மனஸ் திருப்தி வரதுக்கு உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான கெரியரை சூஸ் பண்ணுறது தெரியும் ஆல்ரெடி தான் வந்து நிறைய வீடியோஸில் அதை பற்றி எப்படி ஒரு கெரியரை சூஸ் பண்ணுறதுலாம் பேசிட்டேன் உங்களுக்கு இன்கேஸ் அதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னா கீழே கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் நம்ம டீம்கிட்ட பேசுங்க நான் டீம் ஆல்சோ கிவ்யூ சம் கைண்ட் ஆஃப் கெரியர் கிளாரிட்டி அண்ட் டெரெக்ஷன் எல்லாமே ஸோ அதனால் ஓவர் சப்ளை ஆஃப் கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க செகண்ட் வந்து கிராஜுவேட்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாலும் அந்த ரியல் இன்ஜினியர் யாருன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மார்க்கெட் இன்னைக்கு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து ஹையர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கம்பெனிஸ்மே பயங்கரமாக ஸ்ட்ரிக்டான இவாலுவேஷன் ப்ராசஸில் வைக்கிறாங்க ஸோ அதான் வந்து விஷயம் தேர்ட் பாயிண்ட் லாஸ்ட் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் கெப்டிசிசம் டுவர்ட்ஸ் ஹையரிங் ஃப்ரெஷர் ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ் நிறைய பேர் அதான் நான் சொல்லிட்டேன் காலேஜ் படிக்கிறது நிறைய பேர் ஜாலிக்காக தான் படிக்கிறீங்க ஒரு படிப்பா நானுமே படிக்கும் போது அதுக்காக தான் படித்தேன் நம்ம காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேங் இருப்பாங்க சில கேங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அழிஞ்சு குட்டி சோரா போகிறதுக்குன்னு ஒரு கேங் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உண்மை சில சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக படிப்பாங்க அவங்களே எப்படி எப்படி அடுத்த லெவல் ஐடி லெவல் படித்து முடிக்கும் போது போயிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறீங்கன்னா எந்த மாதிரியான கேங் உங்களை சுற்றி நாலு பேர் இருக்காங்க இல்லையா அந்த சுற்றி நாலு பேர் இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குன்னு பாருங்க நீங்கள் யாருன்றது சொல்லிடலாம் அந்த கேங்கில் நீங்கள் ஒருத்தர் தான் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் அதுவும் அடுத்த லெவல் படிக்கலாம் சும்மா பாஸ் மார்க் வாங்குறது தான் படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பாக காலேஜ் முடிக்கணும் வேலை கிடைக்காது ஸோ அதனால் உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாலு பேர் எந்த மாதிரியான நாலு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களும் படிக்கணும் அடுத்த லெவலில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட சேர்ந்து நீங்களும் குரூவ் ஆகிடுவீங்க இல்லை ஜஸ்ட் சும்மா காலேஜ் வந்து வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஜாலி என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக தான் போகிறீங்கன்னா கடைசி நாலு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐயோ வேலை கிடைக்கல நான் டிஆர் டூவில் படிச்சிட்டேன் டிஆர் த்ரீயில் படிச்சிட்டேன் அதனால் வேலை கிடைக்கிறேன் அப்படிலாம் கதை விடக்கூடாது ஏன்னா இப்போ ஆல்ரெடி இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இந்த யூடியூப் மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் எனவே மாதிரி ஆட்கள் நிறைய பேர் வந்து பேசியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பேசுனதுக்கு அப்புறமும் திருப்பி வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் யூ நாட் டேக்கிங் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டெப் நிறைய பேர் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டுறீங்க காலேஜ் படிக்கும்போது இட்ஸ் வெரி குட் டைம் ஃபார் யூ உங்களுக்கு நல்ல டைம் இருக்குது இப்போலேருந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் உங்களோட புக்ஸை மட்டும் நம்பிக்கிறத தாண்டி அடுத்தடுத்த லெவலில் நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு நீங்கள் சைடில் படிக்கணும் ரிமெம்பர் காலேஜ் காலேஜ் ஸ்டடிஸ் கிவ்ஸ் யூ டிசிப்ளின் நல்லா டிசிப்ளினாக இருக்கிறது தான் இருக்கும் நாலேஜ் கொடுக்கும் பட் இது ரெண்டு இருந்து நீங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் பிடிச்சி வருவீங்க பட் கம்பெனிஸுக்கு தேவை நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது இருந்துச்சுனால தான் நீங்கள் உள்ளே போக முடியும் ஆல்ரெடி நான் வந்து நிறைய வீடியோஸில் பேசியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்கன்ற டேக் வந்து நீங்கள் கேரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் வே வாய்ப்பே இல்லை ஏலாம் வந்துருச்சு அந்த இனிஷியல் லெவல் ஆஃப் என்ட்ரி லெவல் ஆஃப் ஒர்க்ஸில் ஏ எல்லாமே வந்து பண்ணிடுது உங்களை வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி கூப்பிட்டு ஒரு மூணு நாலு மாதம் ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த வேலைக்கு போகிறது பதிலாக அதுக்கு வேலைக்கு கூப்பிட்டு உங்களுக்கு மாதம் இருபத்தையாக கொடுக்கணும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஏஐ டூவில் வந்து வாங்கிட்டோம்னா மாதத்துக்கு ஒரு ஏழுநூறுவா எட்நூறுவா ஸ்பெண்ட் பண்ண போது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய
இது பார்க்கும்போது கவர் ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது வந்து ப்ராப்பராக ஒரு டிசைனரை ஹயர் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் வேணும் பண்ணி கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றது இப்போ போட்டேன் அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஸ்மைலியாக இருக்கணும் சில பேர் இங்கே ப்ரொஃபைல் பிக்சரை வைக்கிறது இல்லை அது வச்சா எப்படி வைக்கணுன்றது தெரியுது இல்லை இங்கே என்ன எழுதணும்னு தெரியுது இல்லை இந்த பர்டிகுலர் நேம் வந்து இங்கே என்ன வேல்யூஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது இங்கே வந்து எழுதியிருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அபவுட் செக்ஷன் எப்படி எழுதிருக்கீங்க என்ன வேல்யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் போயிருக்கீங்க அந்த மாதிரி இது ஃபீச்சர் செக்ஷன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவோம் இங்கே வந்து தான் நிறைய ப்ரோ லிங்கெல்லாம் வேலை கொடுக்குறவங்களும் இதை வந்து பார்ப்பாங்க இது பார்த்தா ஓகே இவர் வந்து நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் எடுத்திருக்காரு இவர் கம்பெனி லீட் பண்ணுறாரு நிறைய பேர் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காருன்னு நம்பிக்கை வரும் அதை தாண்டி என்ன போஸ்ட்லாம் போட்டிருக்கீங்க என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதெல்லாம் இங்கெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு பதினேழு பேர் பதினெட்டு பேர் பார்த்துருக்காங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இது பண்ணலாம் இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் பார்த்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இவர் பார்த்தா ஓகே இவர் எதாவது கண்டினியூஸாக ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் டிஎம்ல வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க ஓகே இவர்கிட்ட வந்து ஏதாச்சும் எடுத்து படிக்கலாம் இவர்கிட்ட நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி இப்போ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களோட ப்ரொஃபைல் எடுத்து பார்த்தாவே தெரிஞ்சு போயிடும் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீபோஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒன்று ரீபோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற கூட அட்லீஸ்ட் ரீபோஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டாவது சில பேர் இது ஒன்றுமே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க உங்களுடைய இப்போ ஃபீச்சர் செக்ஷனில் எதுவுமே இருக்காது ஸோ ஃபீச்சர் செக்ஷன் சொல்கிறது இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஸோ இந்த ஃபீச்சர் செக்ஷனில் எதுவுமே இருக்காது என்ன போடுறதுனே என் பாதி பேத்துக்கு தெரியாது தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நிறைய இந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஆஃப்லைன் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் போகிறீங்க அவர் ஏதாச்சும் எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட போய் எடுத்துக்கோங்க நானே ஒரு சில ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவேன் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து போடுங்க இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டுக்கு போயிருங்க இவரை பார்த்தா மீட் பண்ணி இதெல்லாம் தான் கற்றுக்கிட்டேன் மீட் பண்ணுறதை தாண்டி என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க அந்த ஈவெண்ட்டில் அப்படின்றது லேர்னிங் பாயிண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த போஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதுதான் ஃபுல்லாக என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தென் அப்ரோச் டிம் ஹி ஹி செட் வாட் எக்ஸாக்ட் இட் இஸ் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க அவங்கள பற்றி அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் அப்ரிஷியேட் பண்ணி நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று போட முடியும் அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட மைண்டில் நீங்கள் இருப்பீங்க அதே மாதிரி உங்களையும் உங்களுக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் தெரியுது அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் எப்படி இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இதெல்லாம் உங்களோட குட் ஆட்டிடியூடை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க இப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போதும் நாளைக்கு வேலை தேட போதெல்லாம் இதில் ஒன் ஆஃப் தி ஆக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பவர் சூப்பர் பவர் லிங்க் இன் இஸ் நத்திங் பட் யூர் சேல்ஸ் லெட்டர் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய பார்த்தாவே தெரிஞ்சு போயிடும் இங்கே எங்கே ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுன்றதை இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேன் அது ஒரு பிரச்சனை அடுத்த பாயிண்ட் கன்வென்ஷனல் லேர்னிங் ஸ்டடீஸ் ஸ்டடீட் லைக் அதர்ஸ் வித்வுட் ப்ராக்டிக்கல் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற மட்டும் படிச்சுட்டேன் நானும் படிச்சிட்டேன் ஜஸ்ட் தீரியில் தீரியாக மட்டும் பேசிக்காக இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டு நான் ஒரு ஏ இன்ஜினியர் நான் ஒரு ஜாவ டெவலப்பர் அப்படின்னு பேசிக்காக இன்டர்நெட்டில் மட்டும் இருக்கு ஸ்டிக் ஆகிட்டு மட்டும் இருந்தீங்கன்னா அது ப்ராப்ளம் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் வந்து படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு உள்ள அடுத்தடுத்த டெக்னாலஜி மாறிடும் அந்த அடுத்தடுத்த டெக்னாலஜி நீங்கள் வந்து எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கிறீங்க ஒன்று உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு பேர் அவங்களுமே ப்ராப்பராக அவங்க கூட படித்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா டீம் ஆஃப் ஆஃப் பண்ணி படிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ல யாராச்சும் ஒரு ஐடி கம்பெனி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த கொஷினா டெய்லியுமே அவங்க கூட நீங்கள் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் அவர் வீக்லி ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கரெக்டாக அவங்க இவாலுவேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மார்க் அசஸ்மெண்ட் மாதிரி வச்சு அதெல்லாம் பண்ணாலும் ஓகே மூணாவது யாருமே எனக்கு இல்லை பட் ஆனால் படிக்கிறதுக்கு ரெடி அப்படின்னா நான் என்ன மூலமா ஏதோ ஒரு டீம் கூட நீங்கள் அப்போ ஷார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்ல ஒரு சைட் பிசைட் கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கணும் இப்படி படிச்சுட்டு நான் மட்டும் தான் வேலைக்காகும் ப்ரீ கோர்சஸ் இன்டர்நெட் கோர்சஸ் கோர்சஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் இடிமை இப்படிலாம் ரிலே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன் சைட் நாலேஜ் தான் கிடைக்கும் பட் நீங்கள் பேசணும் யாரும் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கூட நீங்கள் அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய வேலிடேஷன் செக் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ நான் தான் அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் போகணும் எங்கேயாச்சும் ஒன்று எடு
முக்கியமான லாஸ்ட் பாயிண்ட் அவுடேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ப்ராஜெக்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்டில் எடுத்து பார்த்தா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏந்தியில் ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பல அவுடேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து ரெசிமியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லி வேலை கிடைக்காது பிகாஸ் இன்றைக்கி ரெசிமியை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய கண்ணு ஃப்ரெஷ்ஷஸ் பார்க்கும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் மேலே போகும் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அடுத்துக்கப்புறமா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் போட்டுறீங்கன்றது போகும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து எப்படி ஆர்டிகுலேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இனிஷியல் லெவலில் ஸ்கில்லிங்கில் நடக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஃபார் எவ்ரி ஃப்ரெஷ்ஷஸ் இந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் தான் அந்த முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இப்போ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸை போகும் அதுக்கப்புறம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கின்றது போகும் அதுக்கப்புறம் லிங்கில் செக் பண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓகே ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் கொடுத்து இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில டூ த்ரீ டேஸ் டைம் கொடுத்து அந்த டாஸ்க் உங்களை ஒர்க் பண்ண வச்சு அது எப்படி ஆர்டிகுலேட் பண்ணுறீங்கிறது வேலட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வாக் இன்டர்வியூ சாரி இன்டர் ரியல் இன்டர்வியூஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகும் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் படிக்கிறதுனால மட்டும் அவுட் புட் வராது படித்து அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பேசுகிறீங்க அது அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது ப்ராப்பராக வச்சுருக்கீங்களா இல்லையா போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி இருக்குன்றது வேலட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா வேலைக்கு போக முடியும் இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு போகிறதும் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நான் ஐடியில் குரூப்பாக இருக்கீங்கன்னா ஐடிக்குள்ளார மாறிங்கன்னு சொல்லும்போது இது அத்தனையுமே உங்களுக்கு போகிறதும் நீங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் உங்களுடைய சங்க நான் ஐடி டெவலப்பர் தான் ஒரு நான் ஐடியில் என்னென்ன ஒர்க் பிபிஓ எக்ஸிகூட்டிவாக சேல்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா எல்லாருமே அந்தந்த ஃபீல்டில் வந்து இருப்பாங்க ஸோ இல்லை உங்களோட காம்படிஷன்னா அவங்களும் பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் சொன்னதெல்லாம் எடுத்து பிளூன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களோட காம்படிட்டர் அவங்க எடுத்து ஐடி கொண்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே எடுத்து ப்ராப்பராக படித்து போக முடியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் எயிட் ப்ரூட்டல் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்ட் பை கரண்ட் ஃப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நான் ஐடி ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐடிக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த ஐடி நாலேஜ் இருக்கும் சூப்பரான நாலேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சில கன்சல்டிங் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அவர் மேக் அன் என்கொயரி டு ஸோ தட் வீ கேன் டாக் அண்ட் தென் வி வில் சி ஓ ஹவு பெஸ்ட் வீ கேன் ஹெல்ப் யூ டு க்ரோ மோர் இன் யூர் கேரியர் ஸோ சரியா ஸோ இந்த எட்டு பாயிண்ட் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து அடுத்து கோச் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் வந்து நான் நிறைய சொல்லிட்டேன் உங்களுடைய சேனலில் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் ஒரு சில ஓகே இல்லை முடிச்சுட்டு ஆக்சுவலாக ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தேவைப்படுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கணும் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஏஜென்டி கே ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் தேவைப்படுது ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கம்பெனியில் வந்து நிறைய ஏஜென்டி கே ப்ராஜெக்ட்ஸில் டிஸ்கஷன்ஸில் அதிகமாக இருக்குது பட் அது வந்து ப்ராஃபிட்டை மேக் பண்ணுதுன் கேட்டால் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது தட்ஸ் ஃபார் த ரியாலிட்டி பட் ஏ ஏஜென்ஸில் எப்படி பில் பண்ணுறது அது எப்படி இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனில் பண்ணி வைக்கிறது இது வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனல் சொல்கிறேன் ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு நான் ஐடி டூ ஐடி கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பராக இந்த கோர் ஏ இன்ஜினியரை வந்து எடுத்து படிக்கணும் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் எடுத்து படிக்கணும் நீங்கள் ஏஐக்குள்ளே வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இல்லைட்டா உள்ளூர் கேரியர் இருக்குது டேட்டா இன்ஜினியரிங் அதுவுமே சூப்பரான கேரியர் இல்லைட்டா இது லேட்டில் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இருக்குது அதுவுமே சூப்பரான கேரியர் ஸோ அப்புறம் சைபர் செக்யூரிட்டி இந்த நாளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒன்று கொண்டு ஒன்று லிங்கேஜ் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் இன்றைக்கி டேட்டாவில் க்ளவுடில் ஸ்டோர் ஆகுது அப்போ க்ளவுடில் அதிகமாக டிஃபரன்ஸ் அதிகம் க்ளவுடில் ஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் டேட்டா பைப் லைன் ஏன்னா அடுத்து வந்து அந்த டேட்டா வச்சு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும் அந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் எடுத்து பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த க்ளவுடில் இருந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டுக்கு டேட்டா எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ப்ராப்பரான பைப் லைன் வேணும் அதுக்கு டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அந்த டேட்டா பைப் லைன் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஏ இன்ஜினியர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த வந்து டேட்டா எப்படி வந்து அடுத்த ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க யோசிப்பாங்க அடுத்த லேயரில் தான் லாஸ்ட் லேயரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அதில் ஜஸ்ட்டு வந்து வந்துருக்கூடிய டேட்டா எடுத்து இன்சைட் மட்டும் பில் பண்ணி பேசிக்காக ரிப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த மொத்த டேட்டாவும் க்ளவுடில் இருக்கிறதுனால அது எப்படி செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக சைபர் செக்யூரிட்டி ஸோ அதனால் இது நாளுமே ஹையர் டிபெண்டன்சி இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் நீங்கள் வந்து எடுத்து படிச்சுட்டு சொல்லும் போது ஐடியில் டெவலப்மெண்ட்